I want to start uh, with a reminder that uh, rock art is a global phenomenon. It, it's a worldwide uh, expression that we can find throughout the world. Um, and it comes in basically in two forms. You have painted rock art, uh, where you paint, and you have the petroglyphs, which you pick uh, and make depressions in the, uh, in the outcrops or in the caves. Um, and uh, I just put up some examples here. Uh, you have the picked rock art from England to the left. You have a, a, paint, uh, a rock art from the Chavot Cave. And you have, uh, to the right, rock art from Arizona in the States. So rock art uh, can look very differently. Uh, the focus today is on Scandinavia. And in Scandinavia, we made things a little bit complicated because uh, the rock art I will speak about today is, is picked like the one to the left. But in the 19th century, antiquarians painted some of the rock art for touristic displays to make it easy for them to see. So when you see rock art from Scandinavia, which are red, it is actually picked rock art. Okay. Uh. <laughs> Uh, arte rupestre, arte rupestre un fenómeno, es un fenómeno global, como se puede ver en esa, en esa diapositiva. E un, arte rupestre eh, puede eh, presentarse en forma, en forma de pinturas, son los puntos que están marcados en, en vermello, o eh, grabados, eh, grabados a aire libre, son los puntos que están marcados en azul, con eh, la expresión eh, petroleaves. En eh, no el caso, eh, no caso de, de Escandinavia, se trata de, eh, de petroglifos, por lo tanto son grabados a, a aire libre, ainda que puede ser un poco confuso porque en el século XIX los primeros, eh, los primeros estudiosos eh, de, este, de este fenómeno en Escandinavia eh, decidieron, por, para facilitar la visión eh, por parte de los turistas, de la gente que, que estaba interesada en los grabados, eh, pintados. Yeah. Cal, puede ser un yeah. poco confuso. Yeah. Yeah. It's not a good thing to do, what we, but we did it and we are trying to get away from it. <laughs> no fue una buena idea, pero bueno, eh, yeah. ya está. Y ahora es una cosa, una práctica que ya no se falla. Ok. I, I will start with this picture uh, because Uh, it's an example of a very, very early type of rock art, the earliest one we have in Scandinavia. And it's polished, it's, uh, uh, they have scratched the surface, and uh, it's restricted to uh, a, a quite narrow piece of land in the part of Norway where you get the arrow. And 9000 BC, there was still ice in, in big parts of northern Scandinavia. And the people coming here, they actually made uh, rock art. Uh, and it's a bit like the Paleolithic art. The focus in is on the animal and the accuracy uh, and, and to get a, a very good representation of the animal. Este, este es un ejemplo de una de las manifestaciones más antiguas de arte rupestre escandinava. En un momento en que la península escandinava aún está en gran medida en el interior, como se puede ver ahí en la parte blanca, ocupada por un, un inlandais, por un, una gran formación eh, de Xeo. Y en una pequeña área, cara, cara a costa, atopamos este tipo de representaciones animales que están en la, en la tradición del do, do paleolítico superior. Una tra, un, una tradición que busca pues, un, un gran detalle, un, una representación de tipo, eh, de tipo naturalista y que se remonta aproximadamente a, a no, 9000, eh, alrededor de 9000 antes de Cristo. Pero es en un episodio y luego, por varios años, no pasa mucho. Es un, un episodio, episodio bastante constreñido en no el tiempo, en, 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 en sus dimensiones cuantitativas, y hay que esperar unos cuantos miles de años para ver nuevas representaciones al aire libre. Sí, y en el año 5500 BC, Uh, there is a, a boom in rock art activity, and you get famous places like Alta, Vingen, Nemforsen, uh, with a large number of images, images of different kinds in combination. Uh, so it's really a, a new thing. Uh, I can agarrar. Después de esas primeras manifestaciones, hasta aproximadamente 
los 5.500 años antes de Cristo, en sitios como Alta, como Bingen, como Nenforsen, para encontrar toda una serie de imágenes que son elaboradas por cazadores, eh, cazadores eh, y recolectores, eh, particularmente asociadas a lugares de reunión, lugares en determinados momentos de año, do ano, donde las bandas se, eh, se juntaban. Ok, so now we, we will start our journey here, and the first stop will be in uh, Alta, in uh, northernmost Norway. It's actually, um, it's actually, um, no, you can change. Ah, oh, okay. It's actually uh, 40 kilometers north of the Arctic Circle, and uh, I visited Alta uh, two years ago. Uh, and uh, when I came here to Boiru yesterday, I was struck by the many flowers in the garden in February, which is very special for me as a Swede. <laughs> but in Alta, I was struck by the, the lack of flowers, no flowers at all, only grass in the summertime. <laughs> Eh, empezaremos, por, empezaremos por Alta, que está justo 40 kilómetros al norte del círculo, do círculo ártico. Él comenta que quedó muy sorprendido al llegar aquí, que había muchas, que había muchas, muchas flores por lo campo. No hay flores en esta época, en febrero, en Alta. But they have something that is even better. They have the rock art. No. But they have... Pero, <laughs> <laughs> pero, <coughs> pero tienen, tienen algo que quizás es mismo mejor como es una, una, una abundante arte rupestre. Y como pueden ver aquí, el outcrop con un poco de rojo. Y eso es rock art, y ves el fjord, el fjord de Alta, fjord, que viene. Así que hay una relación entre el rock art panel y el agua. Pero, de vuelta en el tiempo, 7.000 años, el agua era más alta. Eh, vemos ahí un, un afloramento eh, donde, hay, donde hay grabados y eh, al fondo ves el mar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay 7.000 hay años, cuando fueron feitos, feitos estos grabados, el mar estaba 25 metros por arriba del nivel, do nivel actual. And that's because, uh, as you know, you have the, the The, the, the ice, the ice covered a whole of Scandinavia and adjoining areas of northern Europe uh, uh, in, in the Ice Age. Uh, and that caused uh, a pressure on the land, so the land was pressed down. And when the sea, uh, this ice melted, uh, the pressure was removed and the, there was the land uplift. And in the same time, uh, the ice melted and uh, the, the water in the sea started to rise. So there were these two processes, the, the land uplift and the rising sea level. Uh, and uh, in combination, the general outcome of that is that, that the sea level was, uh, was sinking. Yes. Yes, sinking. I do, I do my best. <laughs> Eh, pode, podemos ver en esta, en esta diapositiva que en un momento de máximo, de máximo frío eh, toda la península escandinava estaba bajo una enorme cubierta de xeo. Esta, este, esta enorme cantidad de xeo gravitaba sobre, sobre la corteza terrestre afundiéndola. En un momento en que eh, a finales del Pleistoceno, en los inicios del Holoceno, Uh, o, o, xeo, como, eh, o xeo se funde, desaparece prácticamente en su totalidad, entonces, liberada de ese peso, la corteza terrestre eh, comienza a levantarse. Al mismo tiempo, la fusión de xeo hace que a auga, eh, a auga do mar, eh, también, eh, o nivel de mar se eh, suba igualmente, pero en eh, no el caso de la península escandinava, la subida de la corteza terrestre es superior a la subida de nivel marino. And why is this important for rock art? Because they had the very good uh, manner to, to make the rock art in relation to the, to the water. To the, they made the rock art at the beach, so to say. So when the water withdraw, they made rock art further down on the outcrops, following the withdrawal of the water. So the oldest rock art will be high up, and the youngest rock art will be uh, On lower ground. 
Este, este, fenó, este fenómeno, esta, esta, esta subida de la corteza terrestre es muy interesante porque permite datar aproximadamente a, a realización de los grabados. Los grabados, más, es decir, los grabados siempre estaban en no, 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 no litoral, en la playa prácticamente. Entonces, a medida, a medida que la corteza terrestre va, eh, va subiendo, eh, los eh, grabados a su vez van se haciendo en cotas, eh, en cotas más bajas. De tal manera que los grabados más, eh, grabados más antiguos eh, son, eh, están eh, na, na, nas áreas más, eh, en las áreas más elevadas. Y e, a medida que pasa el tiempo, esos, esos grabados se encuentran a cotas más bajas. Sí. Um... And uh, this is the, to get an idea of, of uh, the location. This, these are sites with rock art, but the main concentration is where you can read Alta. And all the fjords, they are kind of coming into Alta. So just looking at the landscape, you can understand that Alta was a gathering place. Yeah. Ainda que hay grabados un poco por todas partes en esta región, Uh, hay una particular concentración en la, en la zona donde, en la zona donde, ahí donde pon alta. Y es porque ahí convergen, ¿eh? convergen los distintos fiordos. En una, en, por lo tanto, una, una zona donde se juntan varias líneas de comunicación. And this is the same panel that we just saw, a, a, a close-up picture here. And, uh, You are struck by the many animals, in, in different kinds of animals, bears, reindeers, etc., uh, uh, humans. And then you have this um, uh, thing here, which we believe is a coral, an, an, an enclosure for uh, the animals. And look at the relationship between the animal, the size of the animal, and this construction, uh, which, which, which is... Which is uh, Very large, uh, and uh, this is uh, a problem in a way because you can think that uh, well, it's not, it's, it's nothing strange with this because we know the Sami people today, they have their corals, they 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 uh, herd their uh, reindeers uh, together in the mountains, take them down, take uh, take them inside the coral, corals, divide them between the different families. Uh, but these are half domesticated reindeers, and this is uh, five. This is uh, 5,000 BC, uh, and uh, the Neolithic Revolution in Scandinavia, in South Scandinavia, is 4,000 BC. So this is before Neolithic in all ways. Uh, so if they had half domesticated reindeers, in a way that would be uh, very surprising. Of course, they could have functioned in another way, maybe to to trap wild animals, uh, that's a possibility, but anyhow also uh, reflect upon the very big uh, size of these constructions. It must have involved many people to, to make them and it's, uh, yeah, it's a hunter-gatherer society. Estamos en una cosa curiosa ese, ese panel de otros porque eh, se, re, eh, se representan todos ese animales como renos, como, como osos. En particular, los eh, eh, renos en ocasiones aparecen eh, metidos dentro de una, lo que parece ser una, 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 una estructura, aquí vemos, o, aquí vemos o detalle, eh, que se me a ser una especie de corral. Se sabe que las poblaciones nativas del norte de Escandinavia, Sami, eh, tenían este tipo de corrais para, para los renos. Pero claro, son renos domesticados, pero en esta data de 5.000 a.C. no se supone que haya domesticación ainda, eh, ainda do reno. Por lo tanto, podría, tratar, podría tratarse de algún tipo de trampas eh, para eh, cazar estos, estos animales ainda salvajes. And uh, this is the, still the same panel, and uh, here you can see it, uh, that it is a hunting scene where a person standing with a spear uh, approaching a, a, a bear. So it's a, a quite realistic uh, images which are inspired by the environment where these people lived. But it's not only from, uh, uh, for, for, for uh, survival, Uh, hunting for survival, there is 
also ritual aspects including in, in the images. Uh, for example, you now and then can see these elkhead pools, uh, which this one has been uh, probably is is probably similar to this one. Uh, and these uh, elkhead pools, they they are found in burials and so on, and and are regarded as a kind of ri uh, ritual vehicle. Uh, so uh, it's probably a combination of of hunting uh, and ritual activities displayed. Eh, en, esta, en esta arte de cazadores y recolectores vemos escenas, eh, escenas de caza, como en el panel anterior, aquí hay, aquí hay un detalle, eh, eh, los eh, eh, humanos eh, tienen eh, eh, armas relacionadas con esa actividad de cinesética, pero también eh, parece haber un acompañante ritual, eh, o, como ahí en ese antropomorfo eh, a izquierda, que pa eh, parece que está eh, blandiendo, eh, una, un, un aferramento, un útil, ¿eh? una especie de bastón que posiblemente tuviese más que una función uh, práctica, una función de tipo, de, tipo, uh, de tipo ritual, de tipo religioso, como controlando la naturaleza o, o, o los propios animales. Y ahí a derecha vemos algunos ejemplos reales de que posiblemente está ahí eh, cogiendo eh, diante de los animales eh, o antropomorfo de la izquierda. Uh, and this, uh, all, everything that is marked by a red color on, on this documentation here to the right is related to, to bears. Uh, and uh, you have uh, bear tracks and bear dens. And uh, these small red dots on, on the panel uh, are uh, by all means, uh, tracks that the bear has left on the ground, so to say. They're representing that on the, on the rock. Uh, and then you have, you have um, here uh, this, um, where, where the bear goes to sleep in the winter time. You know, it, it, it eats a lot and then it gets go to sleep in the den, uh, sleeps for a couple of months, uh, and then it wakes up and it goes out uh, walking. Uh, and they have represented uh, both the, the den and the, the bear tracks that the bear left on the ground while walking around in the landscape. So there is a temporal aspect here. It's winter and it's not winter. It's uh, spring or autumn or summer maybe. Um, and and uh, then when you have a sequence and things are happening, you, you can understand that they actually are trying to eh, display a narrative or a story, a storytelling in a way. Eh, un, eh, en, este, en este panel están marcados, están señalados en vermelho eh, osos o uh, pegadas de, de oso. Eh, ahí se ven las flechas eh, uniendo eh, esa serie de puntos vermelhos por una banda y después esa, esa, esas figuras que están dentro de un círculo, o que eh, representan eh, a, a los osos, eh, los osos durante, eh, durante el proceso de, hiber, eh, de hibernación. Mientras que, en el caso das, de, eh, de esos puntos vermelhos, serían marcas, como las que aparecen en la izquierda, eh, marcas de eh, dos osos. Eh, o cal probablemente nos, nos habla de momentos, de momentos diferentes. Hay aquí una narrativa eh, en la que por una banda tenemos el tiempo, inverna, eh, tiempo invernal, cuando los osos están metidos en los acobillos, eh, hibernando, y e e otro tiempo, en la primavera, no, no verán, lo no que los osos pues, andan por el paisaje adiante, dejando efectivamente sus pegadas. Sí, yes. uh, so that was Alta, en Norway, y ahora estamos uh, continuando nuestra journey further south, but we are still inside the northern rock art tradition uh, in Nemforsen in Sweden. And if you remember the slides at the beginning where the ice was marked, this is actually in the, in the center of the ice. So here the land was really pressed down and coming up a lot <laughs> uh, when the ice melted. So here you have the differences between today and 7,000 years ago almost 75 meters, uh, the water has changed. So uh, this is very much inland today, but in those days 
uh, it was uh, related to the uh, Baltic Sea. The Baltic Sea is uh, uh, below. The, uh, okay. <laughs> Eh, Nanforsen eh, está un poco, más, un poco más al sur, con relación alta, pero sigue estando dentro de lo que se denomina la tradición nórdica de arte rupestre, propia dos cazadores y recolectores. Se corresponde con. Hay unos 7000 años, aproximadamente 5000 antes de Cristo. En ese momento, a costa, estaba en un nivel 75 metros más arriba de que en actualidad. O sea, Nanforsen está en el medio de la península escandinava, de aquella. Esta, de aquel a los grabados estaban preto, como podemos ver, de áreas por donde entraba eh, de badías o de propia, o de propia costa en eh, ese momento, que como digo, en ese momento está, eh, la línea costera está mucho más alta, 75 metros más alta que actual. Y esto es como se ve hoy cuando llegas a Nemforsen. And, uh... It's been destroyed by, in, in, in some ways by modern activities. There's a power station, but you understand that you build a power station where there is a, a waterfall. And uh, that was uh, make it a special place because the outcrops with the rock art is placed very close to the waterfalls and the streams and the, 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 in, the, the, in ancient times, uh, the sound here Uh, must have been quite remarkable. So it was, in a way, like leaving the ordinary, uh, everyday world and, and entering into something very special. In actuality, many of the grabados here in Enforcen are eh, close to water, to the currents of water. Hoy en día, la paisaje acuática está muy modificada por la existencia de un encoro. Pero eh, antes de eso era una, era una zona de, de, de fervenzas, era una zona de, de rápidos, no es que Auga eh, discurría con mucha velocidad, haciendo mucho eh, ruido, mucho barullo. Eh? E pro, e probablemente esto fai eh, de, esta, de esta área un, un, un lugar, eh, lugar muy particular por la violencia, por los ruido. Eh, da, eh, producido por la auga. Eh, quizás por esa razón eh, hay una particular concentración de grabados aquí. Um, and this is just to give you an idea between the relationship between the water and, and the rock art. And to the right you can see a, 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 a canoe. Uh, and you can notice that there is in the, in the uh, at the end of the canoe there is this elk head. Uh, actually, on, on the canoe. So, uh, probably there was a sculptured elk head at the end of the canoe. Aquí po uh, ahí podíamos, podíamos ver una, una canoa precisamente al lado de un rápido. Eh? Ah. Vemos un detalle de la canoa a izquierda o remate y una cabeza de un, una cabeza de un, de un alce. Posiblemente estaban en eh, una decoración en las canoas. And uh, the elk is. Uh, the elk is. Um, Uh, very much, uh, very common here in 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 um, uh, Nemforsen. Uh, you, you, it, it's it's dominated by elks. There are lots and lots of elks on these outcrops situated close to the water, uh, and uh, we know a little bit about elk from archaeology. We 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 uh, there are in this part of Sweden uh, pits dug. Uh, quite big pits, which they probably covered with something, and then the elk came and was trapped in the pit. Uh, so they, they, they hunted elks in a quite large scale. And at the settlements, we can see uh, that at certain settlements we get a lot of uh, uh, re, um, bones and, and uh, what's the word? Um, yeah, what's left from the elk when it's been consumed, so to say. So definitely, the elk was very important for these people. Los eh, alces eh, son, son muy abundantes en, en Enforsen y son un dos motivos animales principales eh, que aparecen en los grabados. Pero eh, de feito o alce, aparte de, de su significado eventualmente ritual, eh, tiene un significado muy práctico en la vida de estas gentes. Ellos cazan, eh, cazan y consumen eh, muy alce, mesmo se, se conocen, esto se sabe por los 
por los asentamientos donde hay gran cantidad de restos óseos, de cornas, etc., dos, dos alces, y e, también se conocen trampas, eh, trampas consistentes en pozos, bueno, cubiertos con material vegetal, donde caerían los alces. And uh, I put the photo to the left here because usually you only see a, a couple of elks together, but it happens that they, they gather in bigger groups and they actually uh, move uh, between different parts of the landscape. And the elk is also uh, a good swimmer, it can swim. So think of the, the boat I showed you earlier with the, with the elk head on it and the relationship between uh, the rock art elks and the water. Uh, it, so it, it's in a way also draw on experiences from what's, what, what's around them. Por otra, por otra parte, eh, volviendo cara atrás y eh, a esa relación dos grabados con las eh, áreas de, eh, acuáticas, con las eh, co co costa, eh, hay que decir que los alces son muy buenos nadadores. Eh, se mueven, nadan muy bien, cruzan sin problema, como se puede ver aquí. Eh, zonas, eh, zonas de agua, por lo tanto es un animal eh, que está a su vez bastante relacionado con la co agua. And yes, uh, I think it's time to sum up a bit about the northern tradition, and of course the photos here they are just something I, I found on the, it's it's uh, Eskimo people I think to the right between. America and Russia, and it's only to get to a, 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 a little bit of idea of, of how life could have been up in the north many years, uh, many thousand years ago. Uh, and, 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 and we know uh, in 5000 BC uh, it was a hunter-fisher gatherer society up in the north. Uh, no permanent settlements, but uh, a mobile pattern of living, uh, stone technology. And I think one of the breakthroughs we have had uh, in the last uh, five, ten years, where my colleague Jan Magne Gerde uh, in Tromsø has been a very important person, is that we have uh, got a better idea of chronology. So uh, what I've been talking about today here in the northern, near the north, is, is this boom in rock art activity, which we now can pinpoint to around 5,500 BC to 4,000 BC. And then rock art continue up to the, the birth of Christ and so on. But this uh, period I have been talking about stand out as something very special. And it's concentrated. It's not randomly spread. It's concentrated, as you could see in Alta. Uh, for example, a place where you can imagine it was natural for people to come together in larger groups. Uh, because, of course, when you have that way of living, mobile, smaller groups, you also need uh, coming together in larger groups for different kinds of exchange and uh, exchange com uh, knowledge and, and, uh, and food and uh, everything. And uh, also, uh, large game hunting is a, f a clear focus in the rock art. Yeah. Okay. <laughs> um, the, esta tradición de, de, de norte de Escandinavia, de Nonfors and de, de, de Alta, eh, eh, conoce un, un boom entre más o menos 5.500 eh, o 4.000 eh, antes de Cristo. Estas, estas gentes son, son sociedades de cazadores, recolectores, pescadores. No son sociedades que estén viviendo permanentemente en un sitio, sino que se desplazan, eh, por ejemplo, a lo largo de a lo largo de la costa. Son gente cuyas herramientas, cuyas armas están feitas en, en pedra tallada o, o puida en alguna ocasión. Y e, uh, e, e, eh, a, a menudo a, a, a caza, a caza sobre todo de, de, grandes, de grandes animales, como pueden ser o alce, como pueden ser en menor medida o, o reno, son, son momentos de, que sirven para juntarse eh, a gente. Normalmente viven en grupos muy pequeños, pero ocasionalmente, cuando existen recursos abundantes en forma de caza o en forma de, en forma de pesca, eh, eh, se pueden juntar eh, varias bandas. Eh, posi eh, posiblemente esto coincide también con la práctica de eh, grabado en las na rochas. Es decir, que los eh, petróglifos que eh, se encuentran en esta tradición de norte de Escandinavia tienen mucho que ver con, eh, este, con reuniones con, eh, de, eh, 
de bandas, de bandas diferentes coincidindo con la disponibilidad de más recursos. Ok, um, so now to something very different. Uh, we are going uh, seven, several thousand years forward in time uh, to around 1500 BC and we are going to the south of Sweden and there you, uh, or Scandinavia and there you will find a very different society you will find a, a Bronze Age society uh, based on uh, agriculture so these people they were plowing their fields they were cultivating the land they were keeping the cattle uh, and they were living in houses. Uh, the, 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 the reconstruction to the left is, is based on an archaeological excavation. It's, it's based on the post hole that you find in the ground. Um, yeah, I have more to say, but maybe. <laughs> okay. Now we have a salt to the left. 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 We have a salt to the en la parte sur de Escandinavia y eh, nos atopamos con unas sociedades ya diferentes. Son sociedades de, eh, son sociedades de labregos, de gandeiros que cultivan, que tienen que, eh, que pues, eh, vacas y eh, otros animales domésticos y eh, que eh, se encadran ya en un periodo que se conoce como eh, a edad de bronce, con una serie de características are you talk, going to talk about long distance? Yeah, no. ah, okay. So, uh, <laughs> also, um, so, so, so the agriculture is the base, uh, and then you have the metal economy, and um, I will come back to that, but for now I can only say that uh, all, uh, all, every, all metal was imported to Scandinavia. So, uh, we were, uh, Scandinavia was dependent upon uh, long distance communication with other parts of Europe to get hold of metal which was uh, remelted and made into different kind of metal objects. And uh, it is a stratified society where you have um, some graves which stand out, which are extra extraordinary with a lot of metal artifacts. Uh, eh, a, siendo una sociedad de la edad de bronce, sin embargo, esta, estes, estes, estes grupos del sur de Escandinavia eh, no eh, poseen eh, o no explotan las fuentes eh, locales de, de metal, sino que importan, eh, importan ese, ese metal eh, o, o artefactos ya elaborados que les eh, vuelven eh, volven trabajar en, para darles formas propias formas eh, que son características de esta, de esta zona de ar, armas o, o instrumentos e se trata de una e se trata de una sociedad en la que ya existen eh, diferencias eh, entre los distintos distintos grupos familias etcétera etc., una sociedad estratificada and uh, also uh, it may be important to point out that in, in South Scandinavia rock art is not associated to the Neolithic, which it is in many other parts of Europe. But it really comes with uh, the Bronze Age and uh, uh, similar to around 1700 BC or 1500, uh, you have a, a boom in rock art activity. Uh, and they are, uh, most of them uh, along the coast, concentrated in certain places uh, where you can imagine uh, were good harbors where it was a good place to start the journey ac uh, across the sea to other parts of Europe. Yeah. A diferencia de otras de otras áreas de Europa, a, a, a arte da prehistoria recente non está vinculada aos, aos primeiras poboacións neolíticas, aos primeiros agricultores e gandeiros, sino xa a un momento máis, máis adiantado, como decía antes, ya en la edad de bronce, en sitios como Norcopi, como Tanum, etc. Y la mayor concentración de este tipo de imágenes se da en lugares que eran badías eh, recogidas, que probablemente fuesen lugares de, de donde se, a donde se llegaba por vía, eh, por vía marina o de donde se partía para cruzar 
eh, para cruzar o mar eh, en viajes de más o menos longa distancia, entre otras cosas, para obtener para obter o metal que ellos no tenían. Um, yes, so we are going further south. So now we are uh, still in Sweden, but we are uh, actually a bit south of Stockholm. Uh, and uh, again, we have this relationship with the water. And all shipping where we are going, that we are going to visit now uh, is situated uh, just at a lot of big waterfalls and streams, which were imported in the early 19th century to get uh, power for the first industrialization of Sweden. This was Sweden's first industrial city. Um, yeah. De, no, de nuevo, en Norrköping, uh, es, muy, es muy importante eh, que estamos diante de una boa, de una boa badía, de una badía uh, recogida, y al mismo tiempo también una zona donde había también, eh, corrientes de agua, fluviales, ríos, eh, bastante fuertes, que de hecho fueron, eh, bueno, fueron domesticados, fueron controlados eh, desde el siglo XIX para tirar de les, eh, para tirar de les energía. De hecho, Norrköping fue una de las la primeras ciudades industrial de Suecia en no, el no siglo XIX, lo cual obviamente eh, te ha modificado bastante el paisaje mm, hidrológico. Uh, de, esta, de esta región. And uh, in, in this is uh, the Baltic Sea, where you have Finland to the right, and uh, it's the water level roughly uh, 3,500 years ago. And uh, you could come with your ship here, and then you came to no shipping, and it was impossible to go further. So if you wanted to go further inland with your ship, you have to take it up and carry it and put it down again in this lake and maybe by the help of this river and so on you could get here somewhere. Or if you were coming by foot, you were coming here and it was a, a for, you, you could cross here on the ford and continue further north. So it's two communication lines, one on land and uh, one on the water. Uh, so the rock art is really, really concentrated here. Really, really. Yes. Uh, en Norrköping eh, hay 3.500 años, es decir, para todo 2.500 antes de Cristo. O mar estaba muchísimo más adentro de la tierra que, eh, que en la actualidad había una fonda badía y, y luego había ese, eh, donde está el cuadrado, que es donde se concentra arte, eh, hay un hay una ponte, hay un istmo. Ese ismo, esa especie de ponte terrestre, era fundamental para gente que quisiera cruzar eh, a pie en sentido, eh, sentido norte-sur. Al mismo tiempo, las eh, canoas típicas de esta época, eh, una vez que llegaban aquí a Norcopin, tenían que quitarse la agua, cruzar ese, ese, estreito, ese estreito ismo, eh, pasar al lago que está ahí a izquierda, eh, luego. Eh, Después se podía continuar a lo largo de los ríos hasta, hasta, otro, hasta otra serie de lagos. Por lo tanto, en eh, Norrköping hay 3.500 años, son un papel como una especie de eh, encrucillada, eh, en sentido leste-oeste, eh, leste por vía marítima y ese pequeño trayecto terrestre, o por vía exclusivamente terrestre, en el senso norte-sur. And, um, yes. Uh, here it's another, uh, ki another kind of images. Uh, if we should go out uh, and count the numbers of images, the ship, this is a ship or a canoe. I will talk more about it in, in, in a little while. But they would be the dominant images, uh, maybe 90%. So that's a good thing to know, that the ship is very, very common. Uh, You have metal objects like a spear here, for example, uh, and you have what we think are it's, it's animals. Uh, it could be could be horses, but uh, strangely enough, it has <laughs> horns. <laughs> and sometimes it happens that they, like. <laughs> <laughs> that, that they uh, mix uh, from reality with uh, kind of a fantasy or hybrids, hybrid, hybrid. Uh, animals, uh, as we know from uh, mythology, for example. Uh, yeah. 
In this, uh, in this area, the nerve clipping, uh, uh, the, the o motivo máis, o motivo máis abundoso son os barcos, unha especie de, de canoas, como vemos aí a dereita. Not, Hai... not only North Shipping, but whole South Sweden. Ah, eh, no, en, todo, en toda esta tradición os, os barcos son o, eh, son o motivo, non, non tan só en North Shipping, son o motivo máis abundante. E logo tamén temos representacións de, representacións de animais, ou como el sinalou, Aí na parte, na parte superior esquerda hai, un, hai uns animais e tamén unha, unha lanza. Eh? Algúns animais, os animais de abaixo, puderan ser, puderan ser cabalos, o que pasa é que teñen un, un, un pescozo un pouco longo de máis, poden ser animais híbridos, poden ser animais, eh, poden ser animais mitolóxicos. Yeah. Yeah. <coughs> And uh, sometimes you are struck by uh, details in the rock art uh, which uh, make you understand that what they represented on the rocks is quite accurate uh, depictions of objects that they were using at the time. And uh, these two finds, they are very distant in, in space, but uh, they are from roughly the same time. So from the left you have uh, a representation of a ship or a canoe uh, from North Shipping with this crisscross pattern. And to the right you have uh, a dugout canoe uh, from uh, Mast Farm in England with, uh, where they had very, very well uh, good uh, preservation conditions. And there uh, in England they made these crisscross patterns on their canoes as well. Os, os, as representacións son bastante, son bastante detalladas. O podemos ver aquí, eh, por unha banda, un, un gravado do, da, do, sur de, do sur de Suecia, dun, dun barco, que ten esa, esa, esa pauta, esas pautas de, de, de reticulado, eh, que se poden observar no gravado, e se o comparamos con unha, unha canoa que foi atopada eh, non en Suecia, en, 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 no, sitio de, eh, no sitio de Mast, en, en Inglaterra, pero con unha cronología moi semellante a dos, a dos gravados suecos, e esa, esa canoa, unha canoa monóxila, feita baleirando un, un tronco completo, eh, podese ver en, eh, que ten esa mesma, eh, esa mesma decoración a base, eh, a base de reticulados. Yes, uh, and I want to talk a little bit more about the ships uh, because they are so common in the South Scandinavian rock art. Uh, and I say ship, I use the word ship, but in a way that's uh, wrong. Maybe I should use the word canoe instead. Uh, we don't have any preserved uh, wooden canoe from the Bronze Age in Scandinavia, but just entering the Iron Age, hundred years into the Iron Age in Scandinavia, the, the, the division between Bronze Age and Iron Age is 500 BC, 400 BC, we have a find from Denmark called the Jutspeng find. Eh, non hai, non hai eh, conservados barcos ou canoas eh, propiamente da, da Idade do Bronze, coetáneas con, estas, con esas representacións, eh, si sí hai un, un exemplo dunha, dunha canoa feita, feita a base de planchas eh, que na parte dereita aparece unha reconstrucción basada nese achado pero que xa seria da, dos inicios da idade do ferro local eh, aproximadamente no 1400 antes de Cristo sí. and, and this huge spring find was for, found on, a small, on, on an island uh, in Denmark uh, and uh, they had actually carried and it was deposited in a bog as an offering uh, and they had actually carried it three kilometers and that uh, was uh, not that tricky or difficult because uh, these were quite light constructions. Yeah. De feito, esta, esa, esa canoa que foi atopada en Dinamarca non apareceu, non apareceu na auga, ou no que pudera ser a auga, sino que fora transportada, fora tirada da auga e transportada aproximadamente uns tres kilómetros a todo lugar onde foi depositada eh, de, maneira, eh, de maneira intencional. Non obstante, o peso deste, deste tipo de embarcacións é bastante lixeiro, e, polo tanto, o transporte de, ao longo de tres kilómetros é factible. And this is a replica, uh, a copy, so to say, of the Jurspring find. And uh, this is from, the Jurspring find is 400 BC, 
and this one is um, around uh, a thousand years older, if our chronology is correct. Let's say uh, 1400 BC. But we do have rock art from, from the very late Bronze Age, early Iron Age with this characteristic uh, feature. So uh, we have reasons to believe that wh what they depicted in rock art uh, were vessels that were in use. And uh, it's quite interesting that it's made out of uh, four planks, two here, one in the bottom, two on the other side, uh, made by axis, uh, making as thin planks as possible and, and then sewing them together, not using nails. Eh, más o menos, eh, bueno, lo que tenemos a la derecha es una copia, una reproducción de ese achado danés de Hjort Spring, pero eh, más o menos están separadas como mil años, por lo tanto, representaciones de una banda y ese, y ese achado da, da idea de ferro, pero mm, semella que eh, esas, eh, esos barcos de idea de, de bronce serían muy semejantes a este uh, bueno a este hachado de Hjortspring y a esa y a esa reproducción son son canoas feitas a base de planchas planchas eh, planchas de, de madera trabajadas con hachas que, eh, que luego uh, que luego son son cosidas son sentadas no se utilizan no se utilizan cravos eh, para eh, elaborar esas eh, esas canoas so it's a paradox thousands of ships or canoes on the rock art but not only but no preserved canoe until the very beginning of the Iron Age. Sí, es un poco sorprendente. Hay miles de representaciones de barcos de la Edad de Bronce. No hay un solo eh, achado, una sola, una sola descubierta de, de barcos de la Edad de Bronce. Hay que agarrar hasta entrada de la Edad de Ferro para topar un, un ejemplo en Escandinavia. So, uh, still here in Norrköping, uh, what is uh, typical for, for this area? is that you have uh, many bronze objects depicted in size one to one, uh, a new canoe, and of course, we, and, and you see the animals, uh, and uh, different kinds of canoes you can see. Uh, and you can see also that there are abstract signs like this, uh, concent these concentric circles. Uh, which are often interpreted as a, a representation of the sun. In estos grabados de Norrköping, tenemos animales, como se ve ahí, tenemos los barcos, tenemos en la parte de abajo representaciones de armas metálicas a escala 1-1, tamaño real, por lo tanto, y luego tenemos motivos de carácter, de carácter más abstracto o abstracto directamente como el caso de las combinaciones circulares que pudieran ser una representación del sol. Um, and yes, you saw the sword, a sword uh, on the other slide, uh, and uh, I have been talking about the one way already of dating Scandinavian rock art, and that is the shore displacement. That, that, that the, the rock art was made close to the beach and the, the sea water the level has changed and that can indirectly date the rock art. Another way of dating rock art is making comparisons between objects uh, depicted on uh, the outcrops and uh, actually uh, real metal objects. Yeah. Yep. <laughs> antes, antes, eh, oh, antes, antes, come, antes comentamos que eh, una de las maneras de datar de manera indirecta las eh, ro rochas grabadas era teniendo en cuenta su asociación con esos niveles eh, eh, de eh, do mar. El mar va a ir retrocediendo a lo long, largo del tiempo y eh, los petroglifos van detrás del de, de do mar. Pero también eh, se, se pudo situar en la, en, la edad de, en la edad de do bronce, entre 1500 y 1100 antes de Cristo, a partir do, eh, de esa reproducción bastante detalladas de, eh, de armas metálicas, armas metálicas que las que se conocía por, por otros achados o en otros yacimientos a su cronología que correspondía a edad de, de a edad de do bronce. And in the mid 19th century, when the rock art was discovered and uh, became part of a scientific uh, discussion. Uh, they did not know 
about a proper uh, chronology, but they were still struggling to understand the, the chronology uh, of Scandinavia. Uh, so there were two ways of approaching the age of the rock art. Either you thought it was made by savages far back in history by stone tools, or it was made by the Vikings using uh, uh, metal objects. So that was the discussion. And then this guy, uh, Bror Emil Hildebrand, he came here to Norrköping in 1869, and he made a, a casting, uh, yeah, a, a mold, uh, 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 which he brought with him to Stockholm. And he went to the magazine of, of the National Museum in Stockholm and he compared the mold with actual uh, bronze uh, swords. And the match was in the early Bronze Age. Right. Uh, ne, uh, a mediados del século XIX había una discusión. De una banda había gente que decía: Ven, los grabados, estos grabados están feitos por salvajes. Uh, utilizando ferramentas, ferramentas de pedra, o había otros, uh, otros estudiosos que sostenían que esto era obra de los uh, vikingos, eh, utilizando para grabar eh, ferramenta metálica, ferro, etc. ¿no? Y entonces este, este, este investigador, Hildebrand, eh, se le ocurrió hacer una, hacer una copia, eh, una copia detallada, un molde, de algunas de estas, eh, de estas espadas que estaban eh, grabadas, y eh, fue como el de al Museo Nacional en, est en est Estocolmo. Sí. En, 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 est en Estocolmo, y eh, mm, vio que las espadas que allí, allí se, se guardaban eran idénticas a las representadas en la rocha, y eh, propuso que efectivamente pues, esos grabados eh, correspondían a la edad de bronce, a los inicios de la edad de bronce en Escandinavia. And uh, I can add to this that uh, the same approach as Hildebrand took in 1869 is still used by archaeologists today. The system has been refined um, and, uh, for example, we have uh, representations of ships on metal objects that can be dated to a specific uh, period. Mon Oscar Montelius divided the Scandinavian Bronze Age in six periods and uh, quite often uh, it is possible to, to compare objects uh, uh, with either uh, metal objects or uh, representations of ships on metal objects that can be dated to a specific period. Esta, esta chega comparativa eh, que inicia Hildebrand eh, vencendo ben refinada desde de, de mediados del século XIX, hay otros, hay otros objetos metálicos, dos que se conoce con mayor o menor detalle a su cronología, en los que, por ejemplo, se pues encuentran uh, motivos, uh, motivos decorativos como esas espirales dobles o representaciones de barcos, y e, por lo tanto, puede ser atribuir a cronología de esos hachados uh, metálicos a los eh, motivos semejantes que están representados en las eh, grabados en las rochas. Um, yes, so, um, just a few more slides from no shipping where we again see the swords and here maybe I can point out something interesting <coughs> you can see from the technique and if you do a rubbing and so on look at on this in detail you you can understand that um, this is probably uh, the horns here are probably added in the late bronze age while this is probably from the early bronze age so uh, it's, it's a dynamic medium uh, they come back here they add new motifs, but they also alter and change existing motifs. Os, os, os petrolíferos son un ente dinámico, no que se fan pues, adicións. He mencionado o caso concreto de ese, de ese animal, de un cervo, no que posiblemente o, cor, o corpo sería de, eh, de dos inicios de la bronce, pero que xa cara aos finais da idade do bronce, llengaden con unha técnica diferente, uh, oye retocan eh, a, as cornas, eh, con, con unha, un tipo de incisión máis, eh, máis cuidada. Aí vemos tamén a comparación entre os artefactos meta, o artefacto metálico na parte superior, un, unha espada e unha representación deste tipo eh, nunha rocha. Uh, and uh, going to our last stop, uh, 
Um, I, I have been talking a lot about uh, water and the coast and so on, but now we are actually going uh, inland in South Sweden. We are going from Norrköping a bit further to the west. Um, and um, I wanted to, to, to yeah. yeah. Eh, nos, move, nos movemos ahora más, eh, más al sur, eh, ligeramente más, eh, más a oeste, en esta, eh, esta localización. Estamos ya, en este caso sí estamos ya eh, metidos más dentro de la de tierra, relativamente afastados de la eh, línea costeira. And uh, we do have two very big lo uh, lakes in Sweden. Uh, this is uh, Vernon, it's the fourth biggest lake in, in the European Union, I think. <laughs> Uh, this is uh, Lake uh, Vettern. It's, uh, if I remember correctly, 150 kilometers from north to south. And uh, it, it, it happens when there is uh, bad weather that you actually get uh, very high waves. And, and it can ca come quite suddenly, I, I've understood, uh, from nice weather to bad weather with, with, with difficulties on the sea. Ainda, ainda, que, ainda que esta localización, como dijimos antes, está, de, está bien eh, en terra dentro, está próxima a dos grandes lagos, o da, o da esquerda, el mayor lago de la Unión Europea, o otro o lago que está justo a carón de Estrela, tiene 150 kilómetros de longo, y el efecto como un mar en pequeño, ten, puede tener grandes tormentas que pueden estupar de manera bastante de, de, de súpeto, con, gran, eh, con grandes olas. En cierta medida son con mares en pequeño. Sí. And, and the rock art tradition I have been talking about uh, today is very much uh, related to the, to the, to the sea, to, 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 to the coastal areas. Uh, and it is a very strong maritime expression with all these uh, canoes depicted on the outcrops. But uh, in certain restricted areas of inland uh, South Sweden, you have the similar expression. And, and then that is when you have, like now at Lake Vettern, a, a big lake which will act as a kind of maritime enclave that to be able to behave correctly on this lake, you also need some kind of knowledge and experience to maneuver the ships in, 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 in a good manner. And here we don't have to care about the uh, changes in the water level because we are inland. Mm -hmm. So we are uh, looking at the brown safe situation. At now we mentioned various times the relation of the rocks gravadas con medio, con medio litoral, un medio litoral bastante cambiante, en lo que el mar fue retrocediendo a lo largo de miles de años. En este, en este caso, el lago Fetan eh, eh una, no, no varió significativamente o su nivel. Eh, estamos contemplando una paisaje de una paisaje de edad de bronce y, en cierta medida, aquí la rocha esta que tenemos en primer plano es eh, un grabado que está mirando eh, cara a un mar, un mar en pequeño que que el lago Fedel. And uh, I think since we know uh, that the landscape has the relationship between the outcrop and the and the lake has not changed, we can also see that it's kind of a micro landscape here with a water pond here and you have a ship and another ship here. Uh, so uh, they are representing the ships and when there has been raining, they can also look at the lake here, and in the distance, the real lake. Es interesante que, así como vemos uh, este afloramiento y la e e relación con co esa gran masa lacustre, la a propia, a propia rocha parece reproducir en miniatura esta situación. E tenemos, os dos, tenemos dos barcos grabados que están, uh, a su vez, Uh, por arriba ligeramente de esa, de esa, pequeña, de esa pequeña vacía, de esa pequeña concavidad donde se acumula agua que podría estar representando o, o lago. Es decir, que teníamos una, ver, una versión en pequeño de la eh, propia paisaje que se puede contemplar en la rocha. Um, 
and this uh, a, a new type of ship <laughs> uh, and this uh, has an interesting story related to it because uh, for many years uh, the, the general opinion was that this was a kind of uh, wedding or a scene between a man and a woman uh, uh, yeah, yeah. yeah hugging hugging each yeah, other, hugging each other. Yeah. Uh, but then my 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 friend uh, Sven Gunnar Broström he came here and he made a new documentation and he proposed, no, it's actually people standing in the canoe uh, paddling. Tienes esta curiosidad de esta representación de una canoa con sus manos en su interior. Se pensaba tradicionalmente que era una especie de escena, quizás, de casamento o semellante, no que varios individuos se están abrazando unos a otros. En una revisión reciente, o que se considera que más probable que, o que se está representando no es, de, eh, non es pues, eh, tres parejas abrazándose unas a las otras, sino eh, tres, eh, tres humanos eh, remando. Eh, <risa> Moviendo. <risa> yeah, you can decide yourself what you believe. <risa> eh, Podéis decidir lo que os parece más, eh, a, a interpretación más oportuna. <risa> And uh, this, uh, again, we see the crisscross pattern on the ship, and uh, it's actually no difference between this ship and ships you found at the sea. And given that if we believe these were canoes, it were quite big canoes, and maybe they used the same type of canoes both at the sea and in this large lake. O diseño de las canoas, incluida su decoración con ese motivo encizado o, o reticulados, eh, son perfectamente idénticas a las que se encuentran en las inmediaciones de la antigua línea, línea costera. Por lo tanto, da la impresión que los modelos de barcos eran también semejantes, tanto los barcos que andaban por lo mar o por, la, por lo litoral marino y e aquellos que andaban por esos grandes lagos. Um, and another feature here is the axis, and uh, often you just find the metal blade, of course. But we are uh, lucky in Scandinavia, we have some extremely good uh, preservation conditions in some of the mounds in West Denmark at Jutland because it's too complicated for me to explain, but it's chemical processes probably due to a specific ritual where they added a lot of water on a small mound. Uh, you, it was kind of encapsulated and, and, and also organic materials were preserved very good. So this is actually finds from a mound in Denmark, which we can then date to 1370. One, three, seven, zero. <laughs> Uh, One, three, seven, zero. Uh, uh, before Christ, uh, right. and here you see the axe hafted. Uh, so, uh, yeah, probably similar kinds of axes uh, from this early Bronze Age. Hay vemos representaciones de nasquero de de machados metálicos que están encavados. Afortunadamente se puede hacer buenas comparaciones con hachados en, en, en contextos arqueológicos, concretamente en túmulos, donde el feito de que eh, a veces esos túmulos están sobre áreas que están azulagadas permite una conservación excelente, excepcional, de materiales orgánicos como pueden ser los mangos de madera, dos machados, ahí tenemos a derecha un, eh, un, macha, eh, un mango de madera con un machado ainda, eh, ainda sujeito a, a ese encabado. ¿eh? Por lo tanto, podemos perfectamente datar esas, digamos, es, esas representaciones, pues, atribuirles a datación que, eh, de alrededor de 1370 a.C., en la Edad de Bronce. Um... Yes, and uh, I want to uh, now leave uh, the outcrops and at the end uh, uh, give you a, a, the broader picture perhaps. Um, I said in the, in the beginning of this part of the talk that, that all copper was imported to Scandinavia. To make the bronze objects which are depicted on, on the rock art, you need copper and you need tin. Sorry, uh, yeah, you need copper and you need tin to make the bronze objects. And of course, we do have copper in Sweden, 
uh, you know, in the 17th century, Sweden exported copper to the rest of Europe from Falu, Kopagruva. Um, but uh, there are all evidences <coughs> uh, say that they did not extract copper in, in South Scandinavia in the Bronze Age. Uh, the, there are no archaeological remains, uh, but most, more important, when, when uh, people, when, when, when researchers today make analysis of, uh, metal analysis of uh, the bronze objects, they can uh, trace the origin, origin of the metal uh, to different parts of Europe. And, 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 and the red dots on the map indicate where the copper that was used in Scandinavia originally came from. Como antes comentó el profesor, uh, profesor Skoglund, uh, a, 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 o metal en la, la, la edad de bronce, concretamente o, eh, particular o, o cobre, no es eh, eh, local. Eh, co, eh, eh, cobre, eh, ainda que hay cobre en Escandinavia, no fue explotado, eh, parece, hasta el siglo XVII de eh, la nuestra era. ¿no? En tiempos prehistóricos no se usa o cobre, eh, o cobre escandinavo, sino que se importa desde distancias más o, me, más o menos longas. Eh, recen, los análisis recientemente de elementos traza en, eh, en todas esas espadas, machados, etcétera, etcétera, indican que o cobre eh, o, o, o estaño, eh, o bronce precisa de da, aliaje, entre, entre, entre o cobre e o estaño, viñan de áreas máis ou menos lonxanas de regións diversas de Europa, da Europa Central, Cerdeña, o Occidente, eh, bueno, País de Gales, o Cornualles, o mesmo o sur, de, o sur da Península Ibérica. Yes, and um, if copper came from other parts of Europe to Scandinavia, what was taken from Scandinavia to Europe? Well, one answer to that question is uh, amber because uh, amber you don't find in South Europe, but on the coasts of Jutland and, and, and other parts of South Scandinavia, when there has been a heavy storm, you can go out on the sand beach, and if you are lucky, you will find a piece of amber. Never went there. <laughs> um, eh, Dado que las eh, sociedades de la edad de bronce escandinavas importan eh, o su metal de otras áreas europeas, hay que preguntarse qué eh, o qué las eh, suministran eh, a cambio. Eh, una de esas, un, dos materiales que podían intervir en ese, eh, ese intercambio sería o ámbar. O ámbar, o ámbar se encuentra en, en la península de Jutlandia, también lo no sur de no sur de Suecia eh, luego da luego de dos temporais eh, mariños eh, aparecen en las playas pues nódulos o pequeñas masas de esa resina fósil que que, eh, que o ámbar y ese eh, y ese ámbar I think I'm going to forward uh, uh, okay uh, uh, well, well, the yeah ámbar uh, ámbar uh, we we then find as uh, bracelets and, and manufactured objects down here. So uh, the idea is that people from South Scandinavia uh, collected, uh, among other things, amber, which they, and then they went, and this is an uh, idea proposed by my colleague in Gothenburg, uh, Professor Johan Ling, who has been working with his met metal analysis and his team. And they propose that, that um, amber was taken uh, on the, the major rivers down here by Scand people from Scandinavia who traded amber uh, to copper and went up maybe to the North Sea and traded tin, tin which also was needed here, and then went back to Scandinavia. And uh, <laughs> uh, in a way, uh, <laughs> Our picture, our mental image of the Scandinavian Bronze Age has changed uh, quite dramatically in the last 10 years. Uh, before, we looked upon the, the Bronze Age as a, a very agricultural phenomenon. Uh, today, we look upon it as a maritime phenomenon. Uh, of course, combination agriculture, maritime, uh, but maritime important. Uh, and uh, actually, 
we have started to think more about the Bronze Age uh, in, uh, with, with si in similar terms as the Viking Age. Este ámbar que aparece no que aparece no sur de Escandinavia era muy apreciado en la edad del bronce para hacer objetos de adorno y entonces lo que se plantea es que a lo largo de esos ríos que desembocan en el mar del norte o en el Báltico ese ámbar descende elevado, transportado hasta Europa Central, allí intercambiado por cobre, eventualmente se seguiría digamos, una especie de tour. ¿eh? Desde Europa Central, siguiendo los cursos de los ríos, se llegaría a la zona de Omar do Norte, del Canal de la Mancha, allí se conseguiría, se intercambiaría con co estaño, en no, el no sur de las islas británicas, y entonces, a lo largo de la costa de Omar do Norte, re, eh, se retornaría con metal a, eh, a Dinamarca. Este es un modelo, un modelo que está propuesto por el eh, por profesor Johan Lind, de la Universidad de Göteborg, y e, e a imagen que se tiene de las sociedades de la edad de bronce escandinavo, e, por lo tanto, ten variado. De unas comunidades mm, uh, eh, basadas o pra, eh, practicantes de agricultura, de gandería, relativamente isoladas unas de las otras, pasamos a unas sociedades que mantenían unas, eh, unas eh, nas que actividades de, de intercambio, de comercio. Eh, siguiendo eh, rutas marítimas o siguiendo rutas flu fluviales, se acaba un papel muy importante. No es que deis, no es que deis en de ser sociedades agricultoras y ganaderas, sino que, digamos que eh, hay, eh, estas nuevas evidencias nos, dan, eh, nos inhalan la importancia de eh, intercambio concretamente para obtener este, este tipo de materiales eh, como pueden ser estaño o cobre. Sí. And uh, of course, uh, when you present something, you have, like I do today, you have to make a, a selection. And of course, I, in a way, I have focused now on rock art as a maritime activity. There are other kinds of rock art. For example, you have in the inland uh, footprints uh, without any relationship to, 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 to the sea and so on. You have, at some places, rock art in burials. Uh, but as if you want to generalize, uh, I think it's safe to say that very much of South Scandinavian rock art are related to, to the sea. Uh, it's it's a, a kind of maritime phenomenon. You have all these ships made on the outcrops and it's also uh, very much concentrated. Uh, the red dots here is, is my way of uh, my attempt to mark out the, the major concentration of rock art. Here is uh, Norrköping, for example, and Hestholmen is here. Uh, uh, you have uh, Enköping, Norrköping, Oskarström, Sim Simrishamn, Blekinge, and Tarnum here. Uh, and if, if you try to think where is the logical way to, to go with your ships, for example, you can cross over from southwest Kenya here using the island of Bordholm as a stepping stone and ended up here in Germany. Um, a shortest distance between this island and the mainland, you have a rock art concentration here. Following the, the, following the coast up here, you can go, there was here a way into Lake Mälaren and just in front of you, you have the concentration at the end shipping. So, uh, when I studied archaeology, uh, uh, started study archaeology, 30 years ago, rock art was uh, uh, very much uh, uh, seen as um, uh, an expression of an uh, rituals in relation to agriculture. And that was very much based on the fact that rock art today in this, in this part of, of Sweden, uh, which was highly studied, was situated in an agricultural landscape because the sea had withdrawn. Today, with new landscape reconstructions, with the metal anal analysis uh, and all the work that's been done, we, 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 I think we're safe grounds to say that very much of this is, is related to the maritime sphere. Certamente, al hacer esta exposición, siempre se hace una generalización. Hay grabados que, como las marcas de pez, que se encuentran muy interiores, que no tienen relación ninguna con las corrientes de agua o, o con mar. Pero eh, es cierto, como aparece en el mapa, que las grandes concentraciones 
de, eh, de grabados tienen que ver con rutas eh, marinas o con rutas fluviales. Ahí Sinaló, por ejemplo, entre la isla de Bornholm y eh, el eh, eh, sur de Suecia, la ruta, ruta más corta. No, eh, Bornholm. Ah, ¿Es yeah. no Bornholm? No, no, this is Bornholm. Oh, dear. <laughs> ok, my geography. Uh, eh, a ruta, eh, a ruta más corta, a ruta de salida para comunicar con el co, co nord nordeste de Alemania, ahí ten, ten grabados. Luego con esa otra isla, Ostland. Eh, Ol, Ol, Gotland. Gotland. Ah, yes, Gotland. Gotland. Ok. En eh, la ruta comunicando Gotland con co, co sureste de, de Suecia, ruta más corta, ten tanto en la isla de Gotland como en el lugar de arribada, en el sureste de Suecia, concentraciones de, eh, de grabados. Siempre se pensaba que, que hasta conocer ahora la evolución de la línea costeira en Escandinavia, que, arte, eh, que esta arte del sur estaba relacionada co, con, con grupos, eh, grupos agrícolas. Pero ahora, sabiendo lo que aconteceu, sabiendo que Omar estaba muy que estaba mucho más preto de lo que está ahora eh, dos, dos grabados, se ve que eh, precisamente esa, eh, ese intercambio, ese uso de las vías marinas, de las corrientes fluviales, eh, se, se fue mucho más importante. Eh, se ven sumar digamos, a esa a importancia, obviamente, de la economía de subsistencia basada en la agricultura y en la gandería. Uh... And, and uh, of course, in a way, that is natural because these trips were, of course, very dangerous to go out on the sea. So making rituals in relation to going away or perhaps celebrating that you have some home would be natural. Obviamente, as, eh, as estas, rutas, estas rutas marítimas tenían una componente de peligro. Por lo tanto, eh, era, podía ser un motivo de celebrar, digamos, a, a partida, deseando retornar, o, o retorno seguro una vez feita, digamos, culminada la ruta marina. Ok, now we are almost finished. Just uh, to remind you again that we have been talking about two very different things. We are talking about the northern uh, tradition, uh, hunter-gatherer, uh, very old. Uh, I I focused in my speech today on, 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 on the, the, the phase around 5000 BC in Alta and Nemforsen, and then we went to South Scandinavia and the Bronze Age uh, uh, around 1500 BC, and uh, the rock art, uh, we discussed it in relation to, to the metal economy and the long distance trade in the Bronze Age. Eh, o, que tenemos, o que tenemos aquí es una comparación entre esas dos grandes áreas de arte rupestre, una muy más antigua, que está vinculada a sociedades, a las últimas sociedades de cazadores y eh, recolectores del norte de, de Escandinavia, y esta otra arte na, situada en la parte meridional de la península escandinava, que, está, eh, que es ejecutada por sociedades con una, for, bueno, sea con una componente económica eh, agrícola, pero en la que... Eh, Ven a, ven a jugar un papel fundamental a, 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 comunicación, a comunicación marítima, a, o intercambio a longa distancia, una, un, una tecnología en que o metal para las herramientas, para, para las armas, pasa a ser, eh, pasa a ser importante. E, mientras que arte, arte rupestre, en el caso de la tradición eh, septentrional, estaba muy vinculada a esas, eh, eh, a esas reuniones estacionales de los cazadores recolectores quizás en el curso de, de, de la caza de grandes animales, como podía ser o alce, eh, en el caso de la tradición meridional, esa arte rupestre está más eh, en relación con eh, los via viajes a longa distancia, por vía, sobre todo por vía, por vía marina. I made a <laughs> summarized it all. Yeah. Yes, <laughs> But, myself. <laughs> yeah. yeah, I think that's it, Ramón. Uh, y sobre todo, muchas gracias. Y una vez más, muy agradecido por la invitación y el placer de estar aquí. Y muchas gracias una vez más por la, por la, por la invitación a hablar aquí y por poder estar aquí. Muchas gracias. gracias.